。尹总，警察已经立案了，赵泽刚已经被捕。好，我知道了。还有最近网上有一些你跟顾小姐的负面新闻，我们该怎么处理？都喜欢看图说话，我也会。就给他们来一处罗生门，用我发给你的照片。写一出夫妻二人合力智斗渣男前男友的故事。好的，等等，记得凸显一下我爱护妻子、维护家庭的重要作用，写帅点。可是，最近顾小姐跟木子欣走得很近。什么？能和你一起大声合影，我应该是人生巅峰了吧？<笑>你的人生巅峰就是和一个戴着面具的怪人合影，你这是巅峰吗？你这是疯癫！你懂什么呀？这个是念希，我的偶像，他是一个漫画师。照片没收了。凭什么？凭你是影太太，你的偶像只能是我一个人。说了我就再打印一张呗。<笑>学长，虽然你有大神的原话，但我也要到了大神的合影。大神帅吧？我偷偷告诉你啊，我还跟大神要了一个拥抱呢。怎么样，羡慕吧？羡慕啊！大神的怀抱感觉如何？嗯，当然是无比的温暖。不对。是充满了高冷的仙气，也不对，好像还有一种熟悉的感觉。哎呀，好吧，我编不下去了。我当时太紧张了，根本就没有感觉到。哎呀，好烦呀！之后也许还有机会啊，别熬夜了。能被你喜欢，那就是值得的。嗯嗯嗯嗯嗯看什么呢？看什么？徐静，我在看你跟尹总裁的同人文。我霸道总裁爱上平民女，情比金金的爱情却遭遇渣男前男友的破坏。总裁挺身而出，帅气护妻。这种情节也就偶像剧里才有，现实生活中怎么可能会发生？谁说的？是谁帮你收拾赵泽刚的？还有，在媒体面前宣誓主权。哦，浪漫死了！你可别忘了，那完全是因为我跟尹思成签了合约，他才帮我的。什么神仙爱情 ？No No No， 我不这么认为。你不是梦想想策划案怎么写？啊、哦，提到那个什么策划书，我就头疼。我小学的时候写过板报，中学的时候给广播站投过稿。哼，大学的时候连公众号我都写过，可是我就是不知道这个什么喜欢要怎么写。其实呢，我有特别多想写的东西，但是我一打开 Keynote 呢，我就不知道从哪下手，一片空白。主要是我们都没见过那个企划书长什么样子，要不你去问问那个尹思成，他老人家日理万机的，怎么可能愿意帮我写策划？哎，你试试嘛。不行，我坚决不可以求他，我要让他觉得我是一个集才华和美貌于一身的女子，哎，让他自愿的帮我写策划案。行行行，夫人好，<笑>就这么去吧。好的，<笑>以后你会习惯的，<笑>奶奶。奶奶，您怎么过来了呀？不欢迎吗？当然欢迎。<笑>啊，刚才我走累了，走不动啊。<笑>飞扬啊、嗯，带我到办公室歇一会儿。好嘞，奶奶。<笑>思辰，带西西逛一逛吧。好，奶奶，你就放心吧。<笑>又是你的主意吧？不是，我,我顺路过来的。既然来了，就把戏演完吧。
这也算是我们公司的机密，谁允许你过来看的？啊？他们可都看着呢，是你说做戏要做全套的，而且我说不定能帮你们指出下季度的亏损。你说什么？从你们的这些调研看来，不难看出，你们的市场部已经认定了下一季度的潮流趋势是不规则裁剪和马卡龙配色。所以说，品牌上面他们应该已经优先考虑了 KM 和迪赛这两个高端轻奢品牌吧。然后呢？然后，这是个错误的选择。虽然说不规则裁剪和马卡龙配色一直都是时尚圈的经典元素，但是实则则非常考验功底和审美。KM 作为一个老牌轻奢品牌，他们一直都在做这个方面。每年都会推出类似的单品，所以也导致他们旗下的设计师，其实这类的创新已经基本枯竭。虽说是稳重之选吧，但缺点就是毫无新意。迪赛作为这个季度增长最快的品牌，而且刚刚换了新的设计师，一个求稳，一个求新，没有问题了。从商业的角度上来看，确实是没有问题，但是呢？ K M 的那个艺术总监和迪赛新来的那个设计师之间好像有一些私人矛盾，不过这都是设计圈里的小八卦，你应该不知道吧？那按照你说的，应该怎么办呢？哎呦，我只负责提出问题，我不负责解决啊！顾西西，你是不是有事要求我？没有啊，我呢，只是过来陪奶奶逛逛。大姐，你前几天怎么没来啊？哦，我去做了个近视手术，医生让我多休息，所以这段时间，如果尚总那边有什么工作需要，还麻烦你帮忙多分担点好的，没问题。谢谢小新。哎，娜姐，什么感觉啊？没什么感觉。嗯，疼吗？有点那快吗？挺快的。几乎没感觉。哦，我也一直想试试，但是有点害怕。这有什么怕的？想做就做呗。那做完了，真的对工作生活没什么影响吗？能有什么影响？就当没发生过，该干嘛干嘛。走吧，好。